ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തിയറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് റെയിൽ ഫുൾ കം നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് വേയിലെ കമ്പണൻ്റ് ആയ ആദ്യത്തെ കമ്പണൻ്റ് ആയ റെയിലിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്ലീപ്പറും ബല്ലാസ്റ്റുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ പെർമനൻറ്റ് വേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലീപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ലീ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടു ദ റെയിൽ അതായത് റെയിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറാണ് സ്ലീപ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു സപ്പോർട്ട് ദ റെയിൽ റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർ ദ ലോഡ്സ് ഫ്രം ദ റെയിൽസ് ടു ദ ബല്ലാസ് റെയിലിൽ നിന്നുള്ള ലോഡിനെ ബല്ലാസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പലതുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗേജ് നമ്മുടെ ഗേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്ലീപ്പർ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പർ ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ഗേജ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഇ ലെവലും ഓവർ സിയർ ലെവലും എല്ലാം അപ്പം മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പർ എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗേജ് ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടു ദ റെയിലാണ് ലേ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റെയിലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ എപ്പോഴും പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ഓരോ റെയിൽ റെയിൽ ലെങ്ത്തിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ തെറ്റരുത് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലാതെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ആണ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് അത് എപ്പോഴും ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വേർ എൻ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെയിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോഡ് ഗേജിന് എത്രയാണ് മീറ്റർ ഗേജിന് എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെയിലാണ് ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീക്കും സിക്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എക്സ് വരാം സോ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് ത്രീ ടു എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടിംബർ സ്ലീപ്പറിന് വേണം അതായത് അറ്റ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അറ്റ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ട്രാക്ക് സർക്യൂട്ടിലും സിഗ്നലിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം വുഡൻ സ്ലീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ സ്ലീപ്പർ ഗുഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് വുഡൻ സ്ലീപ്പറിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ഐ അഥവാ കോമ്പസിസ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് അത് നമ്മൾ ആ സ്ലീപ്പറിനെ ഏത് വുഡ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ വുഡിനും സാൽവുഡിന് വൺ വൺ ടു ട്വ സോറി വൺ ട്വൽവ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാൽവുഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൽവ് ആണ് തേക്കിന് എയ്റ്റി ടു ആണ്
narrow gauge is 150 by 18 by 11.5 and 152 by 18 by 11. Okay. In the end of the steel sleepers are life at 20 to 25 years. And third one is called cast iron sleepers. That is called pot sleepers. That is called pot sleepers. That is called pot sleepers. Pin the longest life on a cast iron sleeper, Ambadu, Aro the Varsham, fifty to sixty years. Now, cast iron sleepers on Ubiok in Angel, eight best ballast and the standard. Okay, any CST nine on a India code the lie Ubiok is well. Okay, the number moon the type of Varnu, timber, steel, and cast iron. Any other than Varnangel, concrete sleeper on a Abinda. Life is 40 to 50 years. Short circuit is suitable. And we will be able to pre stressed concrete. And fire resistance is free from fire hazards. Okay? Now, this is the type of sleepers. Okay? Now, we will concrete in the guide. This slide is the first pre stressed concrete is commonly used. And the first one is life. Pin a timber sleeper another common at a use in the take on eighty two on a CSI. Sal wood in them or toka. Okay, in the other than the plate lay. That either number sleeper in a lay chain the process operation of laying out sleepers on the compacted formation. Compacted idola formation to port the sleeper lay chain the process along the operation in the number plate laying in the barrel. Young in a noca. Not in the number and the Sleeper of fixing. Hmm? Initiation rail place. Hmm? At the random place, the initiation and ballast the packing. This ballast the packing is random under packing under boxing under. Okay? Packing under Varnangal rail in the third of the ballast to the process. Packing. At the end of the side, the end of the side, the end of the side, the ballast fill the process. Boxing and the way. packing and boxing and chodi care on the bottom portion le balas fill in the packing on side portion a boxing on okay. Up other number plate laying and that no first sleeper fix him pin a rail place him other in a balas to play packy balas to pack in a and carrying a packing boxing boxing numbering a side in the dikino north of the upper side portion shape made and snack a boxing and the way okay. In the methods, we have three methods. The other one is side method. That is, we have a plate lay in the track in a parallel light. We have a temporary track. That track is called tram line. That is the one. Temporary track is called tram line. That is the one. We have a plate laying process. That is the side method. The other one is the telescoping method. That is the one. Work itu yang entar trackel tanne materials tu kontu mana, cehi na proses ane telescopic method, adi India le kurudu lo beri kena nanda. Then third one is American method. American method tu mana, ini semua assembly itu factory le assembly itu nehere kontu mana, site le kontu mana cehi na ana American method. Adu korsu costly ana, mana nama le beri nno adapti ya rila. Tu tiga method ane side method ni nato orkan deh tram line nolla. Pernah, atau temporary track kan, amala original track ini parallel terendak kat sana, ni ada tram line itu baru yang ada. Ini, kita ada satu problem. Ok, ini problem itu ni show ikut ni, 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 for 1 km length. SSC is going to show you how to do it. Sleeper density is going to be N plus 5. N is going to be length of the rail. It is broad gauge. Broad gauge is going to be 12.8. Sleeper density is going to be 12.8. I am going to be approximately 13. Sleeper density is equal to 13 plus 5. That is 18. 18 आणे sleeper density हम्म अलग आणे number of sleepers per rail length आणे 18 अलग नम्बर रेल डे लेंथ तर आणे broad gauge ने 12.8 12.8 लेंथ ने इतर आणे 18 आणे नम्बर sleeper density अंगने आणे नम्बर कांडो बढ़िकेन्ने इंदर आणे how many sleepers will be 
be required for 1 km length. 1 km length is a sleeper. Now, we have a broad gauge 12.8 meter length. 12.8 meter is n plus 5. That is 13 plus 5, 18 sleepers. Now, 1 km is a meter. Now, we have 18 into 1000 by 12.8. 1406 is a round number. Now, we have a broad gauge length. Sleeper density can be n and n rail length. That's why you have to do this problem. You have to do this problem. You have It's a layer of broken stone, alangil gravel, murum, alangil gravel, and gritty materials. Every day, you have to do below and around the sleeper. You have to do this sleeper. That's why sleeper and chuttum pack edukum so that endinu vendittana the load from the sleepers may be transmitted to the, to the formation sleeper il ninnu varuna load evideka formation like transmit cheyi okay appo ballast inde main function ennu parane endana load transfer varum pinna drainage varum appo idinathu drainage ortu vekka pinna adu pole ennu cushion action um kodukum appo endana idu Broken stone, gravel, murum or other gritty materials. Every day pack in a below and around the sleepers. And then we need load so that the load from the sleepers may be transmitted to the formation. Okay, we need a function. In ballast in a course carrying or to a canada. First point in the size of ballast on Indian railways. Indian railway is size of ballast channel for wooden sleepers. Wooden sleepers are 50 mm, steel sleepers are 38 mm. This is the Then, size of ballast on Indian railways is the size of ballast under point and crossing. Point and crossing is 25 mm. This is the width. The width is the width. We have a trapezoidal shape. We have a trapezoidal shape. The standard width of ballast for broad gauge track. Broad gauge track is 3.35 meter. Meter gauge is 2.3 meter. Narrow gauge is 1.85 meter. This is the meter option. The centimeter option. The corresponding select area. Then minimum depth of ballast. Depth of ballast is broad gauge and meter gauge is important. Broad gauge is 250 mm, meter gauge is 200 mm. Now, the width is the third point. The important. The standard width is the trapezoid. We lay the side and the bottom. So, the trapezoid is the top width. Broad gauge is 3.35 mm, meter gauge is 335 mm. Then, the width is broad gauge. The width is 235 mm, 2.3 narrow gauge in 1.85. In the ballast in the depth on. depth of ballast db which is denote another minimum depth and half the clear spacing sleepers in the spacing and sleeper and sleeper and clear spacing minus width of sleeper sleeper and width divided by 2. Okay, by equation on ortho center to center distance between the sleepers minus width of the sleeper divided by 2 for example nan paraya sleeper spacing that is sleeper and spacing 65 cm aanu width of the sleeper 25 cm aanengil minimum depth of the ballast etra varum 65 minus 25 divided by 2 appo 40 by 2 20 cm annu varu appo sleeper galde edakkulla distance minus Width of the sleeper divided by 2 and ballast in depth, etra depth. Okay, then so theoretically, this is the equation. Half into S minus C equation. S is spacing between sleepers. C is width of the sleeper. Now, you can see this notation. Now, this equation is the if you like this video, please like, share and subscribe. If you are prepared for this video, please share this video. If you share this video, 
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബല്ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്കത് ഡിസ്